ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക അതായത് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഈ പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് മാത്രം എടുത്ത് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതായിരിക്കും ഇവിടെ അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം അതിന്റെ എൽ സി എം കാണണം രണ്ട് ആറ് മൂന്നാണ് രണ്ട് ആറ് മൂന്നിന്റെ എൽ സി എം ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുക അതായത് ഇവിടെ ആറാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്ന് ബൈ ആറാവും അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി ആറുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതുപോലെ ഈ മൂന്നിനെ ആറാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മേലെ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവും മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് അതായത് ഒമ്പത് ഇവിടെ ആറ് ബൈ ആറ് ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം പത്തായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ അതിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷൻ വേറെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റേ ചെല്ലി ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് അപ്പൊ അടുത്തത് കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഐ പ്രിഫർ സോഷ്യോളജി ഓവർ അതർ സബ്ജക്ട്സ് പ്രിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് സോഷ്യോളജി ആണ് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം സോഷ്യോളജി ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോഷ്യോളജി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സെന്റൻസ് തുടങ്ങിയത് അതായത് എനിക്ക് സോഷ്യോളജി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് സോഷ്യോളജി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ളതല്ല നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ പ്രിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലും ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് സോഷ്യോളജി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് അയാൾക്ക് സോഷ്യോളജി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അയാൾ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും അത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ അനുമാനം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തർക്കരഹിതമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് അതർ സബ്ജക്ട്സ് ആർ നോട്ട് വെർത്ത് സ്റ്റഡിയിങ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് സോഷ്യോളജി ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ അനുമാനം എന്താണ് ഈ അനുമാനം ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ അനുമാനം എന്താണ് തെറ്റാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാളും ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും അതർ സബ്ജക്ട്സ് ആർ നോട്ട് വേർത്ത് സ്റ്റഡിയിങ് അത് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ സോഷ്യോളജി ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് അതായത് തർക്കരഹിതമായി നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന അനുമാനം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓൺലി വൺ ഈസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് ഓൺലി ആകെ രണ്ട് അസംഷൻസേ ഉള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് അസംഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലതിൽ മൂന്ന് അസംഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതിന